Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélie 70. J'espère que vous allez bien, les amis. Désolé pour le décorum. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est la vidéo. Aujourd'hui, euh, du coup, l'autre fois, je vous ai fait la vidéo sur Ubisoft qui, euh, du coup, euh, bah n'est pas très bien, soyons tout à fait honnête. Mais je voulais revenir, parce que cet été, j'avais fait une vidéo euh, des Stelly Stories sur la saga Splinter Cell, qui avait plutôt bien marché, je vous en remercie. Aujourd'hui, je souhaitais revenir sur le dernier épisode en date, le dernier qui était sorti, Splinter Cell Blacklist. Je vous en parle tout de suite. C'est parti Radio, il y a un signal au nord-ouest. Ok, ne bouge pas, on va trouver le brouilleur. Allez Je te parie que ces enfoirés utilisent un de nos brouilleurs. Alors les amis, en... le 20 août 2013 très exactement, déjà c'est vrai que la sortie était étrange, en plein mois d'août, plein été, en plein été, sortait ce titre qui à l'époque, je ne pensais pas que ce serait le dernier titre de la saga, Splinter Cell Blacklist, qui était sorti sur Xbox 360, PlayStation 3 et Wii U. Et sachez que j'avais pris sur Wii U le jeu, parce que j'avais la console, et je me suis dit, tiens, je vais voir ce que ça donne sur Wii U. Et euh, ce gameplay avec la... avec... Euh, comment dirais-je Avec euh, le gamepad était plutôt sympathique. Bref, euh, ce Splinter Cell Blacklist, je n'ai jamais compris pourquoi c'était le dernier épisode de la part d'Ubisoft, parce que moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas pas mauvais du tout, bien au contraire. Alors évidemment, euh, Ubisoft a dû changer sa formule pour éviter que ce soit une redite ou plutôt euh, pour éviter que euh, les gens aient l'impression de jouer toujours au même jeu. Parce que si vous voulez, depuis l'orientation, on va dire, de Splinter Cell Conviction, on peut dire que le jeu avait pris plutôt une tournure action plus que infiltration. Mais c'est pas pour autant que le jeu est mauvais. C'est-à-dire que évidemment, les tout premiers Splinter Cell privilégié quasiment à 100% l'infiltration c'est ce qui faisait la différence avec pas mal de jeux c'est qu'il fallait vraiment s'infiltrer et euh, c'était kiffant moi j'adore la saga Splinter Cell pour ça dans, de par l'univers de par le personnage de Sam Fisher ça a toujours été passionnant même si scénaristiquement ça a toujours été bateau il hein, fallait réussir à faire euh, à battre tel ennemi euh, à empêcher euh, tel attentat etc etc mais en termes d'univers de personnages de gameplay j'ai toujours adoré la saga Splinter Cell qui pour moi, a toujours été devant Metal Gear Solid sur ce point-là. Attention, j'adore Metal Gear aussi, mais j'ai toujours préféré Splinter Cell parce que ça privilégiait plus l'infiltration pure par rapport à Metal Gear où des fois, ça partait plus en action. Ubisoft, voyant justement que la saga commence à s'essouffler, enfin, ce que eux voyaient, parce que moi, personnellement, même Splinter Cell double agent, j'avais kiffé. Sur l'orientation qu'avait pris Splinter Cell Conviction, exclusivité, encore aujourd'hui, Xbox, euh, ils avaient privilégié plutôt euh, un jeu qui ressemblait plus à Jason Bourne, c'est-à-dire il y avait de l'infiltration, mais l'action était plus mise en avant. Et Splinter Cell Conviction était un jeu vraiment excellent, d'accord, dans son rythme. Le seul défaut qu'avait le jeu pour moi, c'était euh, qu'il était un peu court sur le plan euh, de la durée de vie, se terminait en 5 ou 6 heures. Et quand a été annoncé ce Splinter Cell Blacklist, qui n'était plus une exclusivité Xbox 360, mais était redevenu multiplateforme, moi, j'avais été enchanté, parce qu'on sent qu'Ubisoft continuait à s'orienter dans ce côté plus action qu'infiltration, mais en essayant de mixer les deux, mais ça donnait du dynamisme au jeu. Ils avaient même également, on peut dire, un petit peu emprunté à ce qu'il y avait eu dans Hitman. Voilà, Hitman Absolution, c'est ce que je cherchais. En fait, il y avait la possibilité de marquer ses ennemis, justement, pour pouvoir les voir en surbrillance. Et c'est ce, et euh, un choix qu'a fait Ubisoft, déjà, on va dire, depuis l'époque... Euh, ouais. Ça a commencé avec Conviction. Mais ce n'était pas dérangeant, en fait. Et ce Splinter Cell Blacklist était plutôt intéressant. Alors, scénaristiquement parlant, ça restait toujours euh, euh, très américanisé, très les états unis sont là, heureusement, pour sauver le monde. Bon, ça, on s'en fout. On sait que c'est euh, plutôt le propos qu'avaient euh, un petit peu les romans de Tom Clancy, de toute façon, parce que c'est la saga Ubisoft est inspirée de Tom Clancy. Donc, euh, voilà. Mais au final, ce qu'il faut avouer, c'est que euh, le jeu, je l'ai trouvé fun en termes de gameplay. Là, vous allez voir, c'est le tout début du jeu, donc il n'y a aucun spoil. Hein. Euh, le jeu mélange infiltration, mélange action, mais le gameplay est excellent. Graphiquement parlant, en plus, le jeu est plutôt bon. Euh, on se rend compte que par rapport aux anciens Splinter Cell, il y a plus euh, 
d'effet cinématique façon Michael Bay, façon un petit peu Call of Duty. Ils ont essayé un petit peu de dynamiser euh, le, euh, bah, le scénario, je vais dire, mais de dynamiser le tout, en fait, l'action. Et franchement, c'est top. Franchement, moi, ce jeu, quand je l'avais fini, j'avais kiffé. Et euh, je n'avais jamais imaginé que ce serait le dernier Splinter Cell sorti et paru à ce jour. Parce que j'ai pas compris. Alors, certains ont aimé le jeu, certains n'ont pas aimé le jeu. Après, c'est toujours... Euh, euh, c'est comme ça, en fait. Hein. Il y a toujours des gens qui seront en train de clasher, d'autres qui seront contents. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon jeu. Et Ubisoft avait clairement annoncé la couleur en disant « Nous allons changer la formule de notre série ». Et c'était pas plus mal, parce que le personnage de Sam Fisher reste cohérent, reste bon, euh, reste euh, assez, euh, comment dirais-je, assez sympathique, c'est vrai que c'est un personnage auquel on s'attache. Euh, je vous dis, graphiquement parlant, le jeu sur le plan technique, il était bon, le gameplay était bon, euh, le jeu euh, avait euh, une durée de vie plutôt correcte, plus long que Conviction, parce que dans mes souvenirs, je crois qu'il se terminait en 9-10 heures, dans mes souvenirs, je vous parle de 2013. Hein. Donc c'était plutôt cool euh, il avait quoi d'autre comme euh, cohérence ce jeu euh, Il avait également la possibilité euh, de réaliser en fait des euh, des matchs en équipe, ça. Comment dirais-je Alors c'était pas des matchs à mort en équipe façon Call of Duty, c'était plutôt euh, des, des des voleurs contre des euh, contre des mercenaires. Et le but c'était justement en tant que mercenaire d'arrêter les voleurs et en tant que voleur de s'infiltrer, mais on n'avait pas la puissance de feu des mercenaires, pour dérober des choses. Et ben ce jeu du euh, chat et de la souris était excellent. C'était déjà le cas, dans mes souvenirs, dans Splinter Cell euh, euh, Double Agent, où il y avait déjà ce mode-là qui était excellent, où il fallait euh, euh, voler des données, euh, il fallait faire attention de ne pas se repérer par les mercenaires. Et au final, je trouvais que c'était vraiment cool, c'était vraiment sympa, ça redynamisait la durée de vie du jeu. Et euh, ce Splinter Cell Blacklist, pour moi, reste un jeu qui est vraiment très très bon. Et je n'ai pas compris le clashage qu'il a eu. Donc voilà, là, je voulais vous faire euh, voir cette vidéo. Parce qu'il fait encore partie des jeux, pour moi, qui euh, donnait de la cohérence à Ubisoft. Parce que Ubisoft n'hésitait pas à euh, casser les codes, mais de manière cohérente, en faisant euh, améliorer la formule d'une série, tout en euh, faisant en sorte qu'elle reste euh, bonne, tout simplement, et passionnante. Bref, euh, ce jeu a été clashé. Ce jeu a été détruit, malheureusement. Et euh, j'espère que le Splinter Cell Remake qui est censé arriver sera bon, mais j'ai un doute, parce que pourquoi faire un remake alors qu'on aurait pu faire une suite à Blacklist Voilà tous les amis, c'est juste euh, ma petite réflexion. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, c'était Splinter Cell Blacklist de chez Ubisoft. Voilà tout, likez, partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao Echelon 4 doit en trouver, mais il lui faut un leader pour ça. Quel convict.